ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കളർ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണുള്ളത് നൂറ് പേപ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബുക്ക് മാർക്കാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് നമ്മളെടുക്കുന്ന പേപ്പർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുക്ക് മാർക്ക് ഇതാ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് നാശമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കുറേ നാൾ നമുക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഹോൾഡറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഭാഗമായ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ ആറ് പീസസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വേറെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഫെവിക്കോള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പാഴായി കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാർഡ്ബോർഡ് പീസസ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഹോൾഡറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് പാർട്സാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ പെന്ന് പെൻസില് സ്റ്റേഷനറീസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കിത് കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ പേപ്പർ കുറേ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കുറേ നാൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെൻസിൽ ടോപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് കാണാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇമോജി ഇതേപോലെ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വീതി ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ വീതിയുള്ള സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി വീതി കുറവുള്ളതാണെങ്കിലും പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാണാനായിട്ടൊരു തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക 
അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് സെലോ ടേപ്പ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പെൻസിലുമ്മ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പിക്ചർ ഏതാണോ അതും ഈ സെലോ ടേപ്പിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോജി പെൻസിൽ ടോപ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ഞാനൊരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി വാട്ടർ മല നോട്ട്ബുക്ക് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റേപ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൻ നോട്ട്ബുക്ക് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഗ്രീനും അതേപോലെ തന്നെ റെഡും പേപ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ ആവശ്യമാണ് ഗ്രീൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പം കൂടിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി സ്റ്റേപ്ലർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല ഉറപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പടയതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ മെലൻ നോട്ട്ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു ഈസി പെൻസിൽ ഹോൾഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഹോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കണം ശേഷം ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഹോൾഡറും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ